ኑሮና ቢዝነስ ጤና ስትልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው እንኳን ለብራነትን ሳይ በሰላም አደረሳችሁ ባሉም የፍሳሃና የደስታ ባል እንደሆንላችሁ ምኞታችን ነው አብራችሁን ቆዩ ኑሮና ቢዝነስ ዛሬ ምን ወያይበት ራስ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው ያዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ካቢኔና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር የቤት ስራዎች ምን መሆን አለባቸው በከኢኮኖሚ አንጻር ማለት ነው ምን ከዚህ ካለው ኢኮኖሚ የበለጠ ለመስራት ወይም ደግሞ ችግሮችን ለመቅረፍ ምን ማድረግ አለባቸው በሚል ዙሪያ እንወያያለን ከተለያየ አቅጣጫ ሐሳባቸውን ለመስጠት ሶስት እንግዶች አሉ። ያሁኑ የተሰየሙ ተክላይ ሚኒስትር ዋና ዋና የቤት ስራቸው ወይም ደግሞ ካቢኔያቸው የቤት ስራ መሆን ያለበት ምንድነው? ከኢኮኖሚ አንጻር አንኳር አንኳሮቹ ይሄ መደረጋ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እድገት አለ ይሄ ያነጋግረን ግን የተጠቃሚነት ጥያቄ ደግሞ አለ። እና ችግሮች ደግሞ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት ኢኮኖሚው በበለጠ ለማሳደግ ለማስከተል ምን መደረግ አለበት ወይም ደግሞ ያዲሱ ካቢኔ የቤት ስራ ምን መሆን አለበት ባትወልደት ውስጥ እንጀምር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከነ ችግሮቹም ቢሆን ከነ ችግሮቹም ቢሆን ማደግ እንደሚችል ባለፉት አመታት አይተናል በኢኮኖሚ ረገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ ቀላል የሚባል አይደለም ቀላል የሚባል አይደለም ነገር ግን ይሄ ነው ኢኮኖሚ እድገት አሁን አደጋ ውስጥ እየከተተው ያለው ዋናው ነገር ዋናው ነገር በፖሊሲ ደረጃ በአፈጻጸም ደረጃ ያሉት ችግሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ዋናው አሁን ትልቅ አጣብቅ ኢንዱስትሪ እየከተተው ግን ያገሪቱ የሰላምና የመረጋጋት ጉዳይ ሰላምና መረጋጋት በሌለበት ሁኔታ የፖለቲካ ስቴቢሊቲ በሌለበት ሁኔታ የትኛውን ማይነት ጥሩ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ቢኖር የትኛውን ማይነት እድገት በታመጣ ዘላቂነት ያለው ስለመሆኑ ዋስትና ይላ ባለፉት አንድ አመታት ሁለት አመታት ያየ ነው ይሄ በብዙ ድካም በብዙ ልፋት በብዙ ሀብት ኢኮኖሚያዊ ተቀመጣ ስለተጓደለ ነው ይሄ ለማጣ ነው ያለው ሚሉ ተከታቶችም አሉ በእኔምነት አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ከዚህ ከዴቨሎፕመንታል ስቴት አስተሳሰብ አንጻር እኔ ማየው ትልቁ ጉድለት የሀገር ግንባታ ሂደቱን የኢኮኖሚ ለውጥ በማምጣት ብቻ እንወጣዋለን የሚል በግልጽ የማይነገር አስተሳሰብ አያለሁ የቻይና አይነት ሞዴል አዎ ቬትናም አዎ ህዝቡ በሚመጣው ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ከሆነ የፖለቲካ ጥያቄ የፖለቲካ ሪፎርም ጊዜ ይሰጣል ችግር የለው በሂደት ኢንክሪመንታል በሆነ መልኩ ይመጣል በሚል የኢኮኖሚውን ያህል ለፖለቲካ ሪፎርም ትኩረት ያለመስጠት ይገባል። ሁለተኛ ኢኮኖሚው ውስጥ ራሱ ስንገባ እኔ ትኩረት ማግኘት አለበት ብዬ ማመን ነው የሟቅር ሽግግር ጉዳይ ነው። የሐደክ ሲገባ 85 በመቶ እዚህ ሀገር አርሶ አደር ነው የነበረው። 27 አመት ነው የሐደክ ስልጣን ከያዘ። ከ27 አመት በኋላ አሁን ያሉ አንድ አንድ ዳታዎች ምን ያቸው ዳታዎች የሚያሳይት። አሁንም 80 በመቶ አካባቢ አርሶ አደር ገጠር ቢኖር ይሄም የሚያሳየው ምንድነው ይሄ ግብርና ተኮር የሚለው የኢኮኖሚ ስትራቴጂያችን መዋቅራዊ ሽግግር በማምጣት ረገድ የተማላ ደረሰን እርግጥ ነው 85 በመቶ አርሶ አደር በሆነበት አገር የርሻውን ኢኮኖሚ ላንድም ቀን ቢሆን ለዘነጋው ምትችል አይደለም ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አለበት ባለበለዚያ ትልቅ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ ይመጣል ትልቅ የሰው ኃይል ህንጻ ይመጣል ነገር ግን በእኩል መጠን ሌሎችን ሴክተሮች አብራህ ጎን በጎን ማሳደግ አስፈልጋል። በተለይ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ተረስቶ ነው ይኖረው። እና ምንድነው የሆነው? አገሪቱ በዚህ የ20 ምናምን አመት የኢኮኖሚ እድገት የማኑፋክቸሪንግ ሳይት አገር ሳትሆን የሱቅና የቢሮ አገር ነው የሆነችው። ስለዚህ ሰርቪስ ሴክተሩ እና እርሻው 
በከፍተኛ ደረጃ አሁንም የህዝቡን ኑሮ ይዞ ይምናየው ስለዚህ መዋቅር ሽግግር ላይ ወደ ኢንዳስትሪው ተለብሎ መግባት አለበት በፍጥረት መገባት አለበት ኑሮና ቢዝነስ ይሄ ሁኔታ መዋቅራዊ ሽግግር ስትናገሩና ለታደርገው ስትሞክር የተለያየ ነገር ነው አምስት ቁልፍ ጉዳዮች አሉ መስ ትክረት የሚሰጠባቸው የተሰጠባቸው የተሞከሩ ግን በትላቸው በትላቸው ንቅንቅ ያላሉ ጉዳዮች አሉ። በአንደኛነት ደረጃ ኮንስትራክሽን ነው። ምክንያቱም ኮንስትራክሽን መሰረተ ልማትን የህዝቦችን ፍላጎት ለማሟላት ትልቁ ሳይንስና ቴክኖሎጂን ተጠቅመ የመንግስትን ባጀት ተጠቅመ ዴሊቨር የምታደርግበት ሜካኒዝም ስለሆነ እንደገናም የመንግስት ግዢን ብዙን የሚበለው ኮንስትራክሽን ስለሆነ አንድ ባጀቱን የሚበለው በጣም ነው የሚበለው በተለይ በአዳጊ ሀገሮች እንኳን አዳጊ ሀገሮች አሜሪካም ትልቁ ባጀት ይዛል ክራይስ በነበረባቸው ጊዜ አይተዋል ኦባማ ትልቁ ባጀት መደበ ከኢኮኖሚክ ክራይስ ለክ ነው አንድም እሱም ነው ፊስካል ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶች አሉ በህዝቡን እንደገና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት የመንግስት ባጀት አንዱ ሌቨሬጅ ስለሆነ የኮንስትራክሽን ላይ ቶሎ ብሎ ይሄዳል መንግስት ህዝቡን ሊያነቃቃስ ይፈልግ ግን ሌላ ማደጋ መስላለው ነው ይሄ በፓርቲ ቋንቋ ክራይስ ሰብሳቢነት የሚባለው ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ወይ የመንግስት ግዢ ያልተገባ ጥቅም ለቢዝነሶች እንዲያመጣ ለማድረግ የሚቀልው ትልልቅ ብርሬት የሚገኝበት ነገር ኮንስትራክሽን ስለሆነ እዛው ውስጥ እንስ ሰገሰጋለን ሄደን ቢዝነስ ማኖች እና ሁለተኛው ደግሞ ከተማ ልማት የከተማ ልማት ጉዳይ ነው ከተማ ልማትም አርባናይዜሽን ማለት ነው። በአጠቃላይ ከገጠር ወደ ከተማ የምቀር ትራንስፎርሜሽን ሂደት ይወራበታል ይሞከራል ግን ልክ እንደ ተጨንጋፍ እንደምትሆን እርግብ እንደመነሳቴንና ዘጭ ይላል። ሲነሳ ጀምሮ በ2002 ከወጣው ጀምሮ የሃድግ ስትራቴጂ ጀምሮ የሃድግ የገጠር ልማት ስትራቴጂና ኢንዱስትሪ ስትራቴጂ ብሎ ሁለት ነው ሁለት ዘርፍ ያለው ስትራቴጂን ይቀየሰው እንጂ የገጠር ልማት ስትራቴጂና የከተማ ልማት ስትራቴጂ ማለት አለ ማለት ኢንዱስትሪው ኢምፕላይድ የሆነ ኢንዱስትሪው የከተማ ጉዳይ እንደሆነ ተደርጎ ነው በኋላ በሂደት ገጠር ውስጥም አነስተኛና ጥቃቅን ኢንዱስትሪዎች የገጠር ትራንስፎርሜሽን እንደሚያመጡ እየተረዳ ሲመጣ ማህበረሰቡ ከተማ ልማት ለብቻው አድሬስ መደረግ ያለበት እሹ እንደሆነ አሁን ብዙ ዶክመንቶች ያስረዳሉ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ደግሞ ሌሎች ትራንስፖርት እና ንግድ የሚባለው ነገር ትራንስፖርት እና ንግድ ይፈልጋሉ። ሌላ አራቱ ሴክተሮች አምራቹ ስድስት ብር ቢሸጥ ለተቃሚው 10 ብር ቢከፈል አራቱም ብር ትራንስፖርት እና ንግድ ይበሏል እኛም በለዋል ማለት ነው ባጩ። እኛ ሁን ያ እኛም ምንበለው ቆለ እኛ እንዳንበላው ለማድረግ ወይ ተጠቃሚው መጠጋት አለበት ወደ ምርቱ ወይ ምርቱ ወደ ተጠቃሚው በሆነ አስማት ብቻ ንግድ እና ደላላ እና ትራንስፖርት ሳይበላው መምጣት አለበት ባንጻሩ ደሞ ደላላ ከሌለ ደሞ ምጭራሽ ምርቱን በስሙሶ ይቀራል እዛው ስለዚህ ደላላ ሃይ ቫልዩ ያለው ነገር ነው ያን ማርጂን ይገባዋል ምን ያህል ማርጂን ይገባዋል በሚለው ነው እንጂ ስምምነት የሌለው ብሮከሬጅ የሌላቸው ኢኮኖሚዎች ትሬድ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው ደላላው መቆጣጠም እስከም መቆጣጠር የለበትም ነው ማንንም ሰው ደላላም አይደለም መሳሪያ ጨበጠ ሰው ማይደለም ዙፋን ላይ ወጣም ሰው አይደለም ግን ገበያ ማንንም ሰው ሲቆጣጠረ አይደለው አይደለም ደላላም ማንንም ሰው ሲቆጣጠረ ገበያ የሚደለው እንደ ልቡ ምርትና አገልግሎት ሸማችና ነጋዴ እንደ ልቡ ሲላወስበት ነው ስለዚህ ትራንስፖርት እና ንግድ እነዚህ ሁለቱን ዘርፎች በጣም ዘመናዊ በሆነ ሳይንስ ዘመናዊ በሆኑ አዋቂዎች በተደግፎ ማስተካከል የካቢኔው ሌላው ትልቁ ስራ ነው አምስተኛው ደግሞ ባንኪንግ የፋይናንስ እና ከውጭ ንግድና ከውጭ ምንዛሪ ጋር ያለችው ነገር ነች አሁን ብዙ ለብነቶች የሚፈጸሙት በዚህ ሰዓት እንዲህ ያወራል ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተገናኘ ወይ ድንበር ዘለል በሆነ ንግድ ለብነት ይፈጸማል ወይም አይን ያወጣ ያደባባይ ዝርፊያ በመሃል ይፈጠራል አሁን ለምሳሌ የዶላሩ ጭማሪ ጋር በተያዘ በከጥቂት ሰዎች ባንዴ የመጠቆባት ሁኔታ ላይ ተፈጠረችው ይቻሁን እኛ ምን አውቃት የነበረችው በድር ጊዜ ነበር 
አንድ ሰው አስፋልት ያስገባና እሱ አስፋልት እስከሚወርድ እስከሚራገፍ ድረስ ማንም ሰው እንዳያስገባ አይደረጋል አንድ ሚኒስትር ጉቦ ይሰጣዋል በሽግሩ ወቅትም እንዲህ አይነት ነገሮች ተፈጥረው ፍርድ ቤት ቀርቦ መስማስረጃዎች ሁሉ አሉ። አሁን በጣም በሃዲግ የሃዲግ እየሰነፈ ሲሄድ እሱ እንደ ከመዝገብ እየተፈለገ እንዴት ነበር የሚሰራው እየተባለ ይመጣች ተመዛባጅ ብዙ ቢሊየነሮች እየተፈጠሩና ያሉት አንድ አመት ውስጥ ምናምን አንድ ተቋም ያቋቁሙና በአንድ ነገር ላይ ከፍተኛ ትርፍ የሚያገኙበትን የውጭ ምንዛሪ የንግድ ማቀብ ስርዓት ምናም ይዘረጋሉ በዛ ሂደት ውስጥ ላክ ብሎ ብሮን ይሰራሉ ብዙ ሰው እንዲሳተፍ ለማድረግን ንልደቱ እንደሚፈልጉት አይነት ነገር ለማድረግ ግን ሆነ የሚፈልገው ሳይንስ የሚፈልገው የሶሲዮሎጂ የፖለቲካል ኢኮኖሚ እና ኢኮኖሚ ሳይንስ ሂሳብ ጥልቅ ስለሆነ ህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ጭንቅላት በሙሉ ጭምቅ አድርጎ መጠቀም ያስፈልጋል። ኑሮና ቢዝነስ ላለፉት 27 አመታት ያለው ለውጥ በጣም በተለይ ማንንም ኤክስፔክት ባላረገበት ነው ያሉ ለውጦች የኢኮኖሚ እድገቱን በናይ የሶሻል ዴቨሎፕመንቱን በታይ የኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት በታይ በጣም ያፕሪሽት እናደርገው ቆንጆ ለውጥ ነው የዚህ ለውጥ መነሻው መንግስት የተከተለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው አንድ አንዴ ምን ይላል አንድ የታወቀ ፕሮፌሰር አለ የአንድ ፕሮፌሰር ነው ማርት ያሰን ምን ይላል ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ራሳቸውን የሚያጠናክር ነገር ነው ኢምፓወር የሚያል ኢንታይትልመንት ሶሻል ኢንታይትልመንት ማንንም ሶሻል ኢንታይትልመንት ይፈልጋል I have to be entitled entitled ni lemu hunda mu mirim yasfelli mengedi yasfelligenyal timirt yasfelligenyal tena yasfelligenyal salam yasfelligenal and andi salam sitta meta demo political stability yasfelligal political stability ta meta alleg gin ini salam na political stability be limatna be economy lewut meswatnet mumtat yellebacho mekniyatum always limat simata no sowt tankaram yihunut መንገር ሲመጣ ነው ሰው ጠንካራም ይሆነ ምሳሌ የተቀሳው ኒ ቻይና አይነት አይዶሎጂ ነው የሚከተሉት ምንም ይባላል አሁን አሁን አዶልት አዶል ያለው ነው ሱፐር ረጋገጠልኛ ያ አሁን እኮ ዶክተር ያነሳው ነገር ቴኒ ኮስት ኢኮኖሚ ድገት ይምጣ ነው ዘላሙ መረጋጋት መስቀለኛ ጥያቄ ረኮልደቱ መለሰ ተስተካክሎ ለማት ለማምጣት ሰላም ያስፈልጋል ግን your final goal should be ለማት መሆን አለበት ለማትን ሰላም ካለ አይኖርህ ማለት ነው ምን አይነት ልማት ምን አለ መሰለክ አሁን ለምሳሌ አንዳንዶቹ ምን ያሉት ነው ጎሉ ለኔ እንደውም ሰላም ሰላም ጎል ነው በራስ ሰላም ተገኝቶ ግን ከዛ በኋላ መስራት አለብ ሰላማዊነት ሰላም ላይ ቁጭ ብለ ኤግዛክትሊ እንደገና ሰላም ይበጠበታል ማለት ነው ፐርፌክት ኑሮና ቢዝነስ እኔ ምን ለማለት ፈልጌ ነው መስካውን የምጣንበት ሄደቶች ደራይት አብ ተክለኛ መንገዶች ናቸው ግን አሁን ወደ ቀድም እንደተባባል ነው ከሁለታውን በፊት ኦር አንድ አንድ ኢኮኖሚ ትልቅ ሲሆን ዩኒቱ ሃ እንደዛ አይነት አስተዳደር ያስፈልጋል ግብርና ፖሊሲ ብለክ 27 አመት ዝም ብላ ታወራበትን በዛ ያን በተግባር እየተገበርክ ትምርት ያገኘበት ምትሄድበት ነው ስለዚህ ያንን እየሄድን እያለ የተፈጠሩ ችግሮች አሉ ስለዚህ አሁን የሚከተሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ያርግም ይለውን ሐሳብ ለማስተጣጥ ማለት ነው አው ካቢኔው አሁን አሁን በቅርቡ የተፈጠሩ በተለይ ለሁለት አመታት ምን ያቸው ያላስፈልጋ ይሆኑ ችግሮች አሉ። ኢኮኖሚው በተፈለገው እያደገ አይደለም አሁን 8% ነው ባሆነው አደገ የተባለው በፊት ከአፍሪካ የተሻለ ደብል ዲጂት አደገም ይባል ነው። አለመረጋጋቱም ተጽኗል። ያለመረጋጋቱ ተጽኗል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም የውጭ ምንዛሪያችን ያለመረጋጋት እያሳየ ነው። ውጪ ንግዳችንን ካየን በጣም እየሰፋሉ ልጅነቱ። እኛ የውጭና የገቢ የገቢው እንት ነው ልጅነቱ ማለት ነው። አው ልጅነት ማለት ነው። እሱ ትሬድ ባላንስ ትሬድ ባላንስ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የትምርት ኳሊቲን ካየክ አንድ አንድ ጥራት ላይ ፎከስ የግብርናውን ካየክ እዛ ላይ ችግሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እና እነዛ ችግሮች የሪውት ዓለም ችግር አይደሉም አሁን እሱ ለመፍታት ማለት ነው። ችግሮቹ ምንድናቸው ለምሳሌ የግብርናን ከተመለከተን እኛ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጣችን በቀላሉ ከምን ለውጥበት ነው መሆን ያለበት ኢንዱስትሪን አንፈልግም ብለን አይደለም ከግብርና ምን ለውጥ ከምን ጀምረው ከግብርና ምን ጀምረው ግብርና ኢትዮጵያን ባለማቀፍ ደረጃ ወደ ደረጃ ያረጋታል ምክንያቱም በቀላሉ ታገኛለክ መሬቱን በቀላሉ የሰው ኃይል ታገኛለክ ኢትዮጵያ ባለማቀፍ ተወዳዳሪ ልትሆን የምችለው ግብርና ላይ ስፔሻላይዝ ስታደርግ ነው ስለዚህ እስካሁን ለምን አላደረገችው እስካሁን ያላደረገችው በፖሊሲው መሰረት ፕሮዳክቶች ዳይቨርሲፋይ ባለመሆናቸው 
እስካሁን ቡና ነው ኤክስፖርት ምናረጋ እስካሁን ቆዳ ነው ኤክስፖርት ምናረጋ አድሊ ግን እንደዚህ አይደለም ይለው አድሊ የሚለው ምንድነው የግብርና ፖሊሲያችን ማለት ነው የግብርና ፖሊሲያችን ምንድነው ገጠሩ መሰረት እናርግና ወደ ኢንዱስትሪ እንሽጋገር ስንሽጋገር ደግሞ ፎርወርድና ባኮድ ሊንኬጅ እናጠናክረው ከግብርናና ከኢንዱስትሪ ያላችሁ ግንኙነት እናጠናክረው ነው የሚለው አዲስ አበባ ቢኔ ማረግ ያለበት የግብርና ስርዓቱን ዘመናዊ በማድረግ የግብርና ምርታማነትን በመጨመር የግብርና ፕሮዳክት ምርቶችን ዳይቨርሲፋይ በማድረግ ከግብርና መናገኘውን ገቢ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በዛ ወደ ኢንዱስትሪ መሄድ እንችላለን ምክንያቱም አሁን አንዴ እየተሳሳተው እምነት ምን አለ መሰለክ እነ ታይዋንም ብናይ እነ ለንደንን እነ ጀርመን ማንንም አገር ብታይ መጀመሪያ በቀላሉ ሀብት ሞቢላይዝ ከመያርጉበት ነው እኛ ስለዘገየን ነው አሁን ስለ ግብርና ምናወራው እንጂ እንደነሱ ብንሰራ ኖሮ ከግብርና ምናገኘው ነገር እናገኝና ኢንዱስትሪ እንገነባለን አሁን እንደነሱ ስለ ኢንዱስትሪ እናወራ ነበር ስለዚህ እኛ ያንን ሳናረግ ወደ ኢንዱስትሪ ምን ይል ከሆነ ዲስኦርደር እንዳለ ነው ማሳይቶቻ ስለዚህ በዛው ይያለም ተቃቅሰውታል አሁን ስለ ችግሮች üst ትንሽ እናወራና አሁን ያሉ ችግሮች በእናንተ ምን ይመስላችኋል የሚለው ነው ከዛ ደግሞ እንደገና እንመለሳለን ምን ማድረግ አለበት ለምሳሌ ፍታው የገቢ መጠን አለመኖር አንዱ የዋጋ ግሽበት መባባስ ክራይሰብ ሳቢነት ወይም ደግሞ የመልካ ማስተዳደር ችግር እነዚህ የሀገሪቷ ትልቁ ፈተናዎች ናቸውና ሌላውም ደግሞ ትሬድ ባላንስ የገቢና የውጭ ንግድ ዓለም መጣጠንም አንዱ ችግር ነውና እነዚህ ይመስለኛል መንግስትም ይቀበላቸዋል እነዚህ ችግሮች ስለዚህ እነዚህ ላይ ትልቅ ችግሮች ይታየኛልና እነዚህንም ጨምራችሁ ሌሎች ምን ምንድነው የሚታዩት ያሉት ችግሮች አሁን አያይጄ ለመመለስ ነው አንድ አንድ የተለሱ ነገሮች ስላሉ ዶክተር ምንም የፖሊሲ ችግር የለም ፖሊሲው ትክክል ስለሆነ ነው እድገት ያመጣው የሚል ነገር ሲልሰም ይችላል እኔ ለለውጥ እንቅፋት የሚሆነ አስተሳሰብ ዋናው አስተሳሰብ ይሄ መስለኛል የዛሬ 20 ምናምን አመት ያወጣናቸው ፖሊሲዎች አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ራሱ ያደግን በፈጠረው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ አንድ አይነት ሆኖ ትክክል ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም ጥሩ የሆኑ ፖሊሲዎች አሉ ለእድገቱ አስተዋጽኦ ያደረጉ እነሱ መቀጠል አለባቸው ተጠናክረው መሻሻል ያለባቸው ፖሊሲዎች አሉ መለወጥ ያለባቸው ፖሊሲዎች አሉ ዞሮ ዞሮ አይምሯችሁን ክፍት አድርገን ገምግመን መሻሻል ያለባቸው መለወጥ ያለባቸው እንዲለወጡ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ይሄ ደግሞ ያደግ ስለሆነ አይደለም ማንንም መንግስት ቢመጣ በየሂደቱ ራሱን እየገመገበ ነገሮችን መቀየር አለበት አንድ ጊዜ ትክክል ነው ተብሎ ዘላለምው የሚሆን ነገር የለም በተግባር የማይተረጎም ፖሊሲ ትክክለኛ ፖሊሲ አይደለም አንድ ፖሊሲ ሲቀረጽ አሁን ባለ የፖሊሲ ኮንሴፕት አዘ ፓኬጅ አተገባበሩን ማካተታል ማለት የርሻ የመዋቅር ማሻሻያ ጉዳይ መዋቅር ትራንስፎርሜሽን ጉዳይ ስናይ ራሱ እርሻው ውስጥ ያለው ነገር እንዴ እርሻ ቀድም ብያለው በፍጹም ሊዘነጋም አይገባው ነው ምክንያቱም ያብዛኛው ህብረት ሰባችን ህይወት የተመሰረተበት ሴክተር ነው አብዛኛው ሰው ያዘ ያዘ ነው አው ግን ከዲም 27 አመት ሙሉ ግብርና ተኮር ወይም ግብርና ምር ፖሊሲ አራመድ ወይም ስትራቴጂ አራመድ ነው ብለን እኮ ስንዴ ከውጭ እናስገባለን ዱቄት እናስገባለን ጭማቂ እናስገባለን ውሃ እንትን ዘይት እናስገባለን ስኳር እናስገባለን ጥጥ እናስገባለን ዩ ኔም ኢት መቀጠል ይችላል ይሄ ሁሉ የግብርና ምርት ነው 27 አመት ሙሉ ሰርተ አይደለም ቀርቶ ለአጠቃላይ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ የመዋቀር ሽግግር አስተዋጽኦ ሊያደርግና ራሱን እንኳን መቻል አልቻለም ዘንድሮ ስንት ሚሊዮን ህዝብ እንተራበ ብለን መግለጫ እየሰጠ ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ የፖሊሲ ስተት የለም የምንለው ነገር ከዚህ ማንጻራ ያይዝን ማየት አለበት ሌላው የኮረፕሽን የሙስና ጉዳይ የክራይሰብ ሳቢነት ጉዳይ ነው ይሄ አይደግ በደም አድርጎ ምን ያህል ስርዓቱን አደጋ እንደ ውስጥ እንደሚጥለው ያገሩን ጉዳይ አደጋ ውስጥ እንደሚጥለው ይሄ ጉዳይ አውቋል ይሄን ችግር ለመፍታት ብዙ የመዋቀር ማሻሻያዎች ተሞክረዋል ሁሉም ፌል አድርገዋል እስካሁን ድረስ ነገ ምን እንደሚመጣ አነቀ የፈለገ በኢኮኖሚ እድገት በታመጣ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ካለ ባቋራጭ የመክበር ባቋራጭ የመበልጸግ የሙሰኝነት ትክራይ ስብሳቢነት አስተሳሰብ ገዢ በሆነበት አገር ኢኮኖሚ ሄዶ ሄዶ ተንገጫግጮ ይቆማል ይቆማል ያ ደግሞ የፖለቲካ እንደምታም አለ ይሄ ለምን እንደነ ይሆነ እኔ ሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት መስጠት አለበት ብዬ አምናለሁ አንደኛው ይሄ በሲቪል ሰርቪሱ ዙሪያ ያለው ህብረተሰብ ቢሮክራሲ ሲኖ ህጉን ተግባራዊ የሚያደርገው ከባለ ጉዳይ ጋር የሚገናኘው በምን ሁኔታ ነው ያለው 
እዚ ሀገር ኮ ኮራፕሽን በሕግ እንደተፈቀደ ነው ነው የሚቆጥሩ አንድ መንግስት ሰራተኛ በ2000 ብር ደሞዝ በ1500 ብር ደሞዝ እንዴት ነው ያለ ሙስና ራሱና ቤተሰቡ ሊያስተዳድር የሚችለው ለመቀጣጥ ምቁ በጣም አስቸጋሪ ነገር የኑሮ ማለ መመጣጣን ትክክል አይደለም አለ እኔ 1000 ብር እና 2000 ብር ደሞዝ የከፈልክ ኮራፕታቱን ማለት አይቻለም ሊኖርች ይችላል ወይ በዛ ደሞ ኮራፕሽን ጃስቲፋይ ያደርጉ አይደለም አይደለ እዝም ብሎ አይደለም የግድ ነው አዛ ቦታ ላይ ካስቀመጥከው ለምን እንደ ተቀመጠው ያሰው ይሄ አብዛኛው ሰው መልካም አስተዳደር ጾት እኮ ስናወራ ይሄን ችግር እየፈጠረ ያለው አካል እኮ ተቃዋሚ ፓርቲ አይደለም ሌላው ጫው ያካል አይደለም እኮ ይሄ ሀዲያ ጋባል ይሆነው የመንግስ ሰራተኛ ይሆነው እዛው ውስጥ ያለው ኃይል እኮ ነው ስለዚህ በዚህ ረገድ መሰረታዊ የሆነ ስራ አካል ተሰራ ችግሩ ኢኮኖሚያዊም ነው ፖለቲካዊም ነው ሌላ በድህነት ቆርጠው በሰራ ተጠይቀው አው ድህነታቸውን በደንብ አክብረው የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ አብዛኛው ግን እነሱ ነው ወይ ነው እነሱና መስቀል ደሞዝ አይደለም ፕሮብለም ማለት ነው አይደል ደሞዝ ለማጆሪቲው ደሞዝ ፕሮብለም ነው ይሄ ባህሪ እንዳውም ጥርጥር የለው ምን እዚህ አደባባይ ላይ ቆሞ በጻሃይ የተቀቀለ የመኪና ስራት የሚያስከብር ትራፊክ በ1500 ብር 3 ልጅ ቤቱ አስቀምጦ ጉቦ ሳይበላ ሊኖር ይችላል በትላይ እሱ ማማር ይችላል ኖሮና ቢዝነስ አሁን እንደተባለው ክራይፍ ሳቪነት አንዱ ችግር ነው ግን ክራይፍ ሳቪነት በደሞዝ ክፍያ ጨማሪ አይፈታ ክራይፍ ሳቪነት ችግሩ የባህሪ ጉዳይ ነው ክራይፍ ሳቪነት ሰዎች የራሳቸውን ዋጋ በደንብ ያለማወቅ ነው ስለዚህ አንድ ሰው የራሱን ዋጋ በደንብ ያለማወቁ በደሞዝ አይደለም ለተፈታም ይችላል እኛ ጋር ለክራይፍ ሳቪነት ችግሩ ዋን ነው ጠንካራ ያለ ሲስተም ያለም ኑሮ ነው ሲስተሞቹ ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚያደርግ አሁን ለምሳሌ አብዛኛውን ጊዜ የሚደረገው ምንድነው እኛ ጋር ሪፖርትም ሲደረግ ከተተለም ሲደረግ እንት ነው ያለው ቨርቲካል ነው ያለው ሆሪዞንታል ያለ community ownership ይለና በቀበሌ ደረጃ ካለ ሊቀም እንበር አለ በቀ ሊቀም እንበሩ ሁሉም ነገር ሰሪ ነው ሊቀም እንበሩ ለማበረሰቡ ተመረጠ እንጂ ከዛ በኋላ ምንም ባላንስ ኤንድ ቼክ የሚደረግበት ነገር የለም ሶ ሶሳይታል አካውንቴቢሊቲ ባለመኖሩ ሰዎች ራሳቸው መብታቸውን ለመጠየቅ መንግስት እንዲመለስላቸው ነው የሚያደርጉት ማበረሰቡ ጠንካራ አርጎ ለሚያገኘው ሰርቪስ ይሄ የኔ ሰርቪስ ነው አንተ ካልሰጠህኝ በዚህ ሶሻል አካውንቴቢሊቲ በኩል አስጠይቀሃለሁ የሚባልበት ምንም አይነት አማራጮች የሉም ማለት ነው ስለዚህ የኛን ኮራፕሽን እኛ መቀነስም እንችልው ደሞዝ እንድንፈል ብለ ከብራን እንችልም በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሲቪል ሰርቫንት ከኑሮው ጋር ይመጣጠንም ከኑሮ ደረጃ ለማለት ፈልጎ ይመስለኝ ለክ ነው ኑሮ ደረጃን እንዴት ነው ምን አመጣጠነው ደሞዝ ከፍለን ነው ምርታማነትን ጨምረን ነው የሚለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በደም መታየት አለበት እቺ አገር ደሞ ቀድም የግብርና ያላችሁት ነገር አላል ግብርና እንዳላችሁት ምርታማነት ዝቅተኛ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ካያችሁ ላይሰንስ ለመስጠት ለመናችሁት ተለዋምጣችሁት አሁን ለቱ እንዳለው በቂው ሰጠ ነው ላይሰንስ መጣገኘው አሁን ለዚህ ሰውዬ ደሞ ስለከፈልከው ቢኮዝ ሰው በባህሪው ፍላጎቱ ገደብ ይለው ባህሪውን ነው መቀየር ያለብክ ባህሪውን ነው መትቀየረው ምን እንደት አድርገ ነው ምርታማነቱ የሚጨምርበት ከሆነ ያ ሰውዬ ገቢው ጨምራል ማለት ነው ገቢው ከጨመረ የኑሮ ውድነቱን ማለት ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ጋር ያለው ችግር በመጀመሪያ ደረጃ በደሞዝ የሚፈታ ችግር አይደለም አሁን ብዙ ሀገሮችን ካየ ከኢትዮጵያ የስፔንዲንግ የመንግስት ስፔንዲንግ በጣም እንት ነው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ለደሞዝ የሚወጣው ማለት ነው ኬ ሌሎች ሀገሮች ሌሎች ሀገሮች አሁን አንድ ፕሮፌሰር ነበርና ስለዛ ነበር እንዳም ኢትዮጵያ ለደሞዝ የሚያወጣው ከምርቱ ጋር ስነው ወዳደር እኔ እንደውም አንድ አዴም ላሉ መስዋዕት እየከፈለ ነው ይሄ ጀነሬሽን ላሉ ምክንያቱም አብዛኛው መንገድ መሰራቱ ኢንፍራስትራክቸር መሰራቱ ጥሩ ሆኖ ግን ያው ከሰራተኛው ደሞዝ ነው የሚቀነስ ያለው አብዛኛው የሚወሰደ ያለው ማለት ነውና እሱን ውስጥ ማመጣጠን በባህሪ ደረጃ ጥሩ ነጥብ ነው ያመጡት ግን ያኛው ውስጥ መመጣጠን እዛ ጋር ነው ችግሩ አሁን ምን አለ መሰለክ የብዙ ካኪኒያ ጋር ምን አወዳደር የኬንያን حزب በአመታዊ ምርቱ በናካፍለው እና የኢትዮጵያን ከህزبውና አመታዊ ምርት ጋር በናወዳደር የኢትዮጵያ በጣም ዝቅተኛ ነው ከኬንያ حزب ጋር ማለት ነው ስለዚህ ኬንያ ያንዳንዱ حزب ከአመታዊ ምርቱ ጋር ካወዳደርከው የኢትዮጵያን ያንዳንዱን حزب ከአመታዊ ምርቱ ጋር ካገኘክ የኢትዮጵያ ደሞዝ ዝቅ ማለት ምንም ይገርም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ዝቅ ያለብን 
ኢኮኖሚያችን አፎርድ ስለማያደርግ ነው እኔ አንዳንዴ በቀላል ግን ብለን የምንልኮ የመንግስት ፕራዮሪቲ ስለሆነ መንግስት መስራት መንገድ መስራት ጥሩ ነገር ነው ያ ምን አለ መሰለ አንድ እምነቶች አሉ የመንግስት ብር ምን ላይ ይዋል የሚል የኢኮኖሚ ፕሪንሲፕል አለ የመንግስት ብር ምን ላይ ይዋል ደሞዝ ላይ ከሆነ የመንግስት ሰራተኛ ላይ ነው የሚውለው መንገድ ላይ ከሆነ ግን ለህزب ነው የሚውለው የመንግስት ብር ሃይድሮ ፓወር ላይ ይዋል ወይንም አሁን እንደተባለው ለተለያየ ለደሙ ሰራተኛ ይሁድ ከተባለ ለጊዜው ጠቂቶችን ማስደስት ይችላል ሰራተኞችም ማለት ነው ግን ለዘላቂ መሰረታዊ ሉጥ አጣመጣ እቺ ሀገር የምሰበሰቦ ገቢ በጣም ዝቅተኛ ነው ገቢያችን ታክስ እንትናችንን በታይ ከአፍሪካ በአማካኝ በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው 12% 13% ነው ይሄ ባለበት ላይ ነው ደሞ ከሶማሊያ ከሶማሊንት በጣም ዝቅተኛ ነው አዎ ስለዚህ እኛ አሁን መሰረታዊ ሎም ተካለብን ከኤፕ እንት አቅም ላይ ነው መገንባት ያለብን አቅም ደሞ በደሞ ዛሬ ለም ይገነባ ኖሮና ለዛችን ሐረር ቢራችን ኳና ደረሳችሁ ኢትዮ ቴሌኮም ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነትን ሳይው በሰላም አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቱን ይገልጻል በዚህ አጋጣሚ ኩባንያችን ለመኖሪያ ቤቶ ወይም ለድርጅቶ የመደበኛ ስልክ አገልግሎት በነጻ እንዲያስገቡ እንዲሁም ለመጀመሪያው አንዶር ለወዳጅ ዘመዶ ወይም ለቢዝነስ አጋሮ በነጻ እንዲደውሉ ይጋብዛል በተጨማሪም ከፍተኛ ዋጋ ቅናሽ የተደረገባቸውን የመደበኛ ባለገመድና ገመድ አልባስልክ ቀፎች በሽያጭ ማከሎቻችን ያቀርብን መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የነጻ አገልግሎቶቹ ለአጭር ጊዜ የቀረቡ በመሆኑ ፈጥነው በአቅራቢያው የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም የሽያጭ ማከል በመጎብኘት የእድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። መልካም በአል ኢትዮ ቴሌኮም ተፈጠረው ችግር ዋናው መፍቴ ደሞዝ ነው ይያልኩ አይደለም ደስ አይደለም ቀድም ተቃቅሽ ያለው አንደኛው የፖለቲካ ወገንተኝነት ዋና መመዘኛ መሆኑ በመንግስት ቤት በመንግስት አው ስነ ምግባር ዕውቀት የሥራ ልምድ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ናቸው ዋናው መመዘኛ የፖለቲካ ወገንተኝነት ነው አንዱ ይሄ ጉዳይ ነው ያሳሰብለውት የግድ ነው ሌላ አለቆች መጥፎ ነገር ሲያርጉ ካየ ሰው ይሳሳታል በቤተሰብ ግጭትና በቤተሰብ ፕሬዠርና እንዲ ከውጭ ገንዘብ እዚህ ስለተቀመጠ ብቻ አይደርግ ማለት አቲትዩድ ካለው እና አቲትዩዱን በሃድክ መርህ የሚተማመን ሰው ከሆነ በችግር ብቻ ገንዘብ ይሰርቃል በለ አትሳሳት ብዙ ራሳቸውን ሰውተው ብዙ ሰዎች ይሄን አገር እዚህ ደረጃ ያደረሱት እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አሁን ግን ምን ከፍለው ደሞስ በጣም የሚያሳፍር እንደሆነ እንደ ህብረተሰብ ከዚህ በፊት ባል ፓብሊሽድ ባልሆነ ጥናት ያየውት ነገር አለ መከላከያን ፖሊስን ሲቪል ሰርቪሱን በሙሉ ጨምሮ በአመት ምናውጣው ገንዘብ ከ2003 አመት በፊት የነበረ ዳታ ላይ ህብረተሰቡ ለአልኮል ለስላሳና ለሲጋራ የሚያወጣው በጣም በጅጉ ይፈታል ነሄ ህብረተሰቡ 
በልተንኛ እኛ በልተን ምንዝና ነው እግራችን ሰቅለን አራት አምስት ጫማ ምንለብሰው ልብሳችን መኪና መንቀየረው ሰዎች እነዛ ሰዎች ማንከፍለው ነገር ነው ይሄንን ነገር ማስተካከል የመጀመሪያው እንኳን አነሳህት የካቢኔው ስራ አንት እና ይሄንን ማስተካከል የመጀመሪያው ስራ ነው እንዴት ነው የሚስተካከለውኛን ታክስ በማድረግ ነው ሌላ ምን መንገድ አለ? አዎ ሁሉንም የተሻለውን ሰው ታክስ አድርጎ ወደዛ በመስጠት ነው ኖሮና ቢዝነስ በእኛ ሁን አሁን ሶስተኛ እዚህ ጋር ለነው አንተንም ጨምሩ ምናወራው ችግርና በአብዛኛው ብዙ ማህበረሰብ ለተለት የተጋፈጠ ያለው ችግር ከኛ ጋር የሚነጻጸር ነገር አይደለም እና ትንሽ መመጻ ደቂ መስላል ግን ያው ሐላፊነት ስላለብን ስለ ችግር እናወራ ከተባ ለኛ በብዛት ችግሩን እናውቀዋለን ብየን ያልገመተም ወደ ኋላ ይቀርው አከባቢያችንና ሻል ያሉትን አከባቢያዎች ችግር ምንናይበት አይን ራሱ መጀመሪያ በፖለቲካ ውስጥም በኢኮኖሚ ውስጥም ምንንቀሳቀሰው ሰዎች ለንግባባና ድንስ ማማይከባናል ማለት ነው። የቱን እናስቀድብ የሚለው ቀደም አሁን ድረቱ አነሳ ግብርና ምር እንላለን ግን ዘይት እናመጣለን ዘይት እናመጣለን አልም ዘይት ያመጣሉ በል ስድስት እና ሰባት ሰው ዘይት የሚያመጣው እዚህ ሀገር ያው ያው የህዝቡን ገንዘብ ባንክ ከተሰበሰቡ በኋላ ስድስት ሰባት ሰዎች ይመረጣሉ እነሱ ያመጣሉ ከዘይት ይሄ ነው ይሄንን የሚሰሩት እነሱ ናቸው ይሄን የሚመርጣው ያድግ ነው ማን እንደሚ እንደሚያስመጣ ዘይት ስንዴ ዋግ መታብን ብለው የተወሰኑ ሰዎች አርሶ አደሮች ውብ ሲሉ ባክ በከፊል ደሞ አንድ አንድ አካባቢ ወደ ባለ አካባቢ ደሞ ያሉ አርሶ አደሮች ደና ቆነላቸው ጎሽ አራት አምስት አመት የተጎዳ ነው አሁን አትርፈን እንሸጣለን ሲሉ መንግስት በእነዚህ አርሶ አደሮች የመጣውን ገንዘብ ይጠቀምና ካሜሪካና ከራሻ ከቱርክ ስንዴም ተቶ ይሸጣል ስንዴ ግን ከዚህ ከሎካል ማቅረብ አይቻለም ወይ እንደዛ አይደርግ ምያንን ማያደርግበት ምክንያት አሁንኛ ስለ ትራፊክ ስርዓት ላይ ስላሉ ጥቃቅን የደንብ መተላለፎች ጉቦችን እናነሳለን ግን ትልልቅ ወንጀል የሚሰራው በትልልቅ ነጋዴዎች ነው ያንን በጣም የተወሰኑ ነጋዴዎች ናቸው ያንን ነገር ለመስበር አቁመናው ይፈቅድለታል ወይ ይሄ ድርጅት አሁን የሚመጣው ካቢኔስ ያን ያህል እንዲ አይነት ነገሮች ላይ መጥረቢያውን ለማሳረፍ አቅሙ ራስ ወለ ወይ ምክንያቱም ኪራይኮ ሬንት ኢኮኖሚክ ብቻ አይደለም ፖለቲካል ሬንት ነው ነጋዴም ሆነ ፖለቲከኛ ሆኖ እሱም ዝም ብሏ የማይሳሳት የለም እሱም ዝም ብሏ ያየው አይህማው አንተ እዩ ስለምንሳሳት እኮ ነው እጃችን ስለማይعرف በሂደት ሀብት በመናካበት በመስመር ውስጥ ጥፋቶች ስለሚኖሩ እነዛን ጥፋቶች እየመዘዙ ያጠቁናል ወይም ደሞ ጥፋት ባይኖርብ ደሞ የምትጓጓበት የሆነ ነገር ይኖርሃል አለ ያንን ለእንጀራ ለድርጅት ለቤተሰብ ጥቅም ስትል ሁጃችን እንዳላጣችን ማን እናገርም ትላለህ ስለዚህ በጥቅሉ አሁን ወቀሳውን እንተውና ይሄንን እንዴት አድርጎ ነው የሚቋቋመው የሚለው የመጀመሪያው ነገር ህዝቡን በሲቪል ሶሳይቲ በሚዲያውና በተለያዩ አደረጃጀቶች ማቀረብ ነው ያለበት መንግስት የመጀመሪያው ግን ይሄንን እንደዛ መቼም እንደ ንጉሱ ችሎት አቆሞ ይውልም ከተዋጽ ከማታደርግ እንደ ያልተማከላ ደረጃጀት ይዞ ህዝቡን በየርከኑ ተቃዋሚዎችንም ጭምር ጠጋ ብሎ ምንድነው ጥፋት ይብሎ ለማዳመት ጆሮ መስጠት የመጀመሪያው ስራ ነው ሁለተኛው እኛ سنናገር ብዙ ጊዜ ወይ በገንዘባችን ተመክተን ወይም ደሞ የሆነ ባለስልጣን በስተጀርባ ለልብልብ ሰጥቶ ነው ምንናገር ነው መስጠት እንዴ ምንናገረው ነገር የሚታወቅና የማይታወቅ መሆኑ እንኳን እችን ብድ ጋር ገበ ጎግል ማየት ነው ምንም ዛሬ ዕውቀት አልተ ክሊክ ኦፍ ዮር ሃንድ ነው ያለው ዋናው ከውቀቶች ውስጥ ሁሉ የትኛው የኔን ችግር ይፈታልኛል የሚለው ቁልፍ መምረጥ ነው እንጂ እንደክ እንደ ቪታሚን እንደ ገነት እኮ ነው የተቀመጠው ሁሉም ነገር አንድ ነገር ነሽ ማክበል ላይ አይደለም የህዝብ ገንዘብ አለ መንካት ይችላል እንጂ አንድ ባለስልጣን ዛሬ በእጁ ሁሉም ነገር አለ የህዝብ ገንዘብ ስካልነካ درس ማለት ነው ሷን ያህል ካቢኔው እስከ ቀበሌ درس የሚወርድ የስራ አስፈጻሚ አወቃቀር ውስጥ እንዲህ አይነት ቁርጠኝነት ካለው ይሄ ሀገር ኦቨርናይት ሌላ ሀገር ነው የሚሆነው አዳማጭ ከሆነ አሳታፊ ከሆነ ማለት ነው መሰለኝ ኑሮና ቢዝነስ 
ይዋጋግሽ በታሁን በጣም አስፈሪ ይመስላል አሁን እንኳን እዚ ከመጣት በፊት ይያየው ነበርና ፌብራሪ ላይ ራሱ 15 ኢንፍሌሽን ሬቱ ዋጋ 15.6 ከመጣ ነው እና ከኑሮ ጋር በጣም የተገናኘ ነገር ነውና ይሄ ደግሞ ብዙ ሰው ያማረረው ይመስለኛል ለምሳሌ በጥቅም ቶሬ የነበረው አመታዊ ዋጋግሽ በት 12.2 ከመጣ ነው በህዳርም እንደዛ 13.6 ከመጣ ነውና ቀላል የሚባል አይደለም ከዚህ ከዚህ አንጻርስ ይሄን በማረጋጋት ይሄን በማስተካከል አካዲስ ካቢኔ ምን ይተበካል ወይ ምን ማድረግ አለበት እስቲ በዶክተር ልጀምር እሱ እንዳልከው አሁንን ምራሳያችሁ ነበር በቀደም ፎርቱን ሳነብ 15% መድረሱንና ከሲንግል ዲጂት ከአንድ ሲንግል ዲጂት ከነበረበት እየጨመረ ነው ይሄ ትሬንድ ጥሩ አይደለም ደሞ ይሄ ምግብነክ ዋጋ ደሞ የሚያሳስበው 18 ነው 18 ስለዚህ የዋጋ ንረት ካለ የህብረት ሰው የመግለጽ አቅም ይቀንሳል የመግለጽ አቅሙ ከቀነሰ ደግሞ የኑሮውን በጣም ከባድ አስቸጋሪ ነው የሚሆነበት ስለዚህ እዚ ላይ መፍቴ ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄ መፍቴ ሲደረግ እንዴት ነው የሚደረገው የሚባለው ነገሮች የተለያዩ አማራጮች ይኖራሉ አኔ እንደ መፍቴ ማያቸው አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ሰፕላይ ሳይዱን መጨመር ነው ያለበት በተለይ ምርታማነትን መጨመር ነው ያለበት ማሳደግ አለበት ምርታማነትን ማሳደግ ከዛ ጋር የሚሄዱ ነገሮች ምንድነው ያሉት የገበያ ስርዓቱን ማስተካከል አለበት አሁን ቀደም አቶ ጽድቅ የተናገሩታል ገበያው ብዙ ሰንሰለት ነው ያለው ብዙ ሰዎች ውስጥ ይገባሉ ምንም ነገር ዋጋ ምንም ቫልዩ አይጨምሩለት ስለዚህ ይሄንን ዘመናዊ በሆነ መንገድ ዋጋ ይጨምሩበታል ቫልዩ ዋጋ ይጨምሩበታል ዋጋ ግን ዋጋ ይጨምሩበታል ለእንትኑ ምንም አሁን ጤፍን ካንድ ገበር ካንድ ነጋዴ ወደ አንድ ስንት ሰነል ጤፍ ጤፍ ነው ኪሎ ኪሎ ነው ግን ዋጋው እየጨመረ ነው የሚሄደውና ያንን ዘመናዊ በማድረግ በበላተኛና በአምራች ማክል ያለው ነገር መቀነስ አለበት ግን ትራንዛክሽን የንግድ ተሰሰሩ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ማረግ ያለብን እንድነው አሁን ቀድም የተባሉ የዘይት ጉዳይ አለ ሰባት ሰው ነው የሚያስገቡ የሚባለው ማለት ነው እንደዛ አይነት የኦሊጎፖሊ ባህሪ ያላቸው ኦሊጎፖሊ ማለት ጥቂት ሰዎች እንደፈለጉት የሚነግዱበት ጥቂት ሰዎች እንደፈለጉት ዋጋ ሲት የሚያደርጉበትን ጥቂት ሰዎች በፈለጉበት ሰዓት የሚያሰራጩበትን እሱ የሆነ ቦታ ላይ መስተብር አለበት እሱን ሰብረን ማንንም ሰው ነጻ በሆነ መንገድ ገብቶ ቀደም እንግዲህ ያድግ ይመርጣል ላይ ተባለው ያላቀም ያው ማን እንደ ይመርጣል ያላቀም አምስቶቹ ነው ሰባቶቹ ኢምፖርት አርጉ የሚባለው ማለት ነው ግን ማዮ ትሬንድ ምንድነው ገበያው በጥቂት ሰዎች ነው ገበያው በጥቂት በጥቂት ሰዎች ነው አንድ እዚ እጅ ላይ የለም እንጂ አንድ ጊዜ በኢትዮጵያ ደረጃ ትላልቅ ኢምፖርተሮች የሚባሉ ከ80 ይሉት አ ሚሊዮን ባለበት ገብ ማለት ነው ይሄ ይሄ የሆነ ምልክት ይሰጣል በተወሰነ ሰዎች እንዳሉ እና ኦሊጎፖሊ ነው እና ይሄንን አኔ መንግስት ለወደፊቱ ጠንካራ ባለ መንገድ ብዙ ሚገው ማድራይቱ ማስገባት ይችላል ወጣቶችን አድራይቱ ማስገባት ይችላል የተለያዩ ስራዎች መስራት ይችላል እና እዛ ላይ አጠናክረን መስራት አለብን የሚል አስተዋል ስካሁን ድረስ ትልልቅ ችግር ሆኖ ነው የመጣው ወደፊትም የሚቀጥል መስለኛ ለአንድ ኢኮኖሚ ትልቅ አደጋ ኢንፍሌሽን ትልቅ አደጋ ሁሉ ጊዜ ያንዳንዱ አውሳነ ከኢንፍሌሽን አንጻር ሚኖራት እንደምታ በጥንቃቄ መያዛለባት ግን ብለን ምን አረጋው ነገር አይደል ኢኮኖሚውስ ትልቁ ችግር ይሄ ነው ወቅ እና ይሄ ነገር አንደኛው ዶክተር እንዳለው የምርት ያቀርቦት ይሄ ሲምፕል የሆነ ኢኮኖሚክስ እንት ነው ቲዮሪ ነው ያቀርቦት ጉዳይ ነው አቀርቦት ግብርና ናየ ነው እንግዲህ በግብርና ነበርኛ ጠንካራ መሆን ያለብን አይደል እንዴ እነቱን ለማናገር ይህብረት ሰቡን የለ ተለትኖሮም ካየ ትልቁ የዋጋ ግሽፈት ከምግብ ጋር የታያዘ ምግብና ቤት ክራ ዋና ዋና መፍቴያውን እዚ ላይ ነበር ማምጣት የነበረብን በ27 አመት አልፈጣ ነው ይሄ ለምን አግሪካልቸሩ ሰብሲስታንስ ነው ከጆ ዳፍ አንድ አንድ ቦታ አቶ ጸደቅና ነው የበለጠም ያቀው አለ ነው ዝናብ ጸገባል ሆኖ አካባቢ ሰዎች የሚያመርቱት ከ3 እስከ 6 ወር ድረስ ያመጥቀለባቸዋል ሌላውን 6 ወር የቀን ሰራተኛ ሆኖ ወይም ደሞ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ታክፎ ነው ግልጽና አባባሌ የግብርናው ኢኮኖሚ የግብርናው ሴክተር ክራሱ አልፎ ለገበያ ማምረት የሚችልበት ሁኔታ አይደለም ላይ አይደለም አንድ አንድ ዝናብ ጠገብ የሚባሉ አካባቢዎችና ከዚህ ኮመርሻል የሆኑ አትክልት ፍራፍሬ የሚያመርቱናቸው ለገበያ የሚያቀርቡት እህል 
በአብዛኛው አይደለም ቀርቶ ለገበያ ላይ ያቀርቡ ለራሳቸው እና ለቤተሰባቸው ይበቃል ስለዚህ አቅርቦት ላይ ራስ ተነ ይኖር ነው ነገር አለ አሁን የመስኖ እርሻ መካናይዜሽን እንደ ትልቅ እንደ መጥፎር ግማን ተቆጥሮ እኛ ያለን ሌበር ነው መሬት ነው ይሄኑ ተጠቅመን ነው ማምረት ያለብን ይላል ተው ተኝተን ኖር አሁን መስኖ ከ3.4% በላይ አይደለ የሃዲግ ግም ሲመጣ ያውና አሁን የሚያውል መካናይዜሽን በንጉሱ ጊዜ የተሻለ ነበር አሩሲ ራያ ብዙ ትራክተሮች ማየት ይችላል ነበር 300 400 ኪሎ ሜትር ንርታ አንድ ትራክተር አታይ ነው እዚህ ሀገር አሁን አታይ መካናይዜሽን ይሄ ነው ባቅርቦት ረገድ ይሄን ችግር በመፍታት ረገድ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርግ ነበር አይደለም ቀርቶ ገበያ ላይ አቀርብ እና አሁን የግብርና ምርት ሳይቀር ከውጭ ሀገር ነው ምናመጣው አንዱ መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው ሁለተኛ የኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ጉዳይ አሁን አብዛኛው ምርት ከውጭ ሀገር ነው የሚገባው አሁንም ኤክስፖርት ላይ ምናደርገው ትኩረት እንደተጠበቀ ሆኖ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ወሳይ ነው አብዛኛውን ኢኮኖሚያችን አማጦ ይዞት ነው እሱ ነው ነዳጅኮ አሁን እግዚአብሔር ረርቶን ያለማቀፍ ገበያው ርካሹ ነው ተረጋጋኝ እኮ ከ100 ዶላር በላይ ሲሄድ እኮ 75 በመቶ የሚሆነ ያግሪት እኮ ፎሬን ካረንሲ ለነዳጅ ነው የሚሄድ ይሄ ያቀርቦት ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ የፖሊሲ ማሻሻያ ያስፈልጋዋል ያሰራር ማሻሻያ ያስፈልጋዋል እ ነው ሌላ የገበያ ስርዓቱ ተብሏል አልደግመው እዚ ላይ አንድ አንድ ጊዜ ኢሞራል የሆነ በህዝብ ህይወት ላይ የሚቀልዱ ነጋዴዎች አሉ። ይሄ ነው ደልቷቸው እየኖሩ ግን ይሆኑ አጋጣሚዎችን በመጠቀም መጋዘናቸው ውስጥ አንድ ነገር አስቀምጠው በህብረተሰቡ ጉሮሮ ላይ ይሄ ነው ኢሞራል የሆነ ነገር እየሰሩ አሉ። ይሄ በለመና ብቻ የሚሆን አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ሲያስፈልግም በቅጣቱም በአስተሳሰብ ለውጥም መታረም ያለበት ነገር ነው። ሌላው ኢንፍሌሽኑ ላይ አደገኛው ነገር ሲስተሙ ማያቀው ገንዘብ አለ ሁሉ ጊዜ ገበያው ውስጥ እየገባ የሚረብሽ አንድ አንድ ጊዜ መዝናኛ ቦታ ስንሄድ ምን ያው ነገር ይመስለኛ ሰው ምን ያህል እዚህ ሀገር ገንዘብ እንደሚያወጣ ይሄ ነው አሁን የልብስ ዋጋ የጫማ ዋጋ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ስንት እንደሆነ መታቆት ይመስለኛ ከየት መጥቶ ነው ይሄ ገንዘብ የሚባል የሚባልበት ነው እና ሲስተሙ ማያቀው ገንዘብ አለ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ገንዘብ አለ በኮራፕሽን ተገይቶ ወደ ገበያ የሚገባ ገንዘብ አለ ሲስተሙ ማያቀው ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ አለ ይሄን ገንዘብ ሲስተሙ ማያቀው ከሆነ የኢንፍሌሽንን ጉዳይ በአግባቡ መቆጣጠር አይቻለም የገንዘብ ፖሊሲው የሚፈልገውን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ግባት የሚሆነውን ነገር ለማግኘት ነው ሳይንሱን ደሞ ፈጻሚውና አስፈጻሚውና ተቆጣጣሪው አካል በዚህ ነገር ላይ አሃዛዩ ሆነ ወቀት ያስፈልጋል ውሳኔም ሲሰጥ አሃዛዩ ሆነ ነገር መሆን አይደለም ተኑሮ ጋር በተለይ ከደነገጠ የሚወስን መሆን አይደለም ተኑሮ ጋር በተለይ አዎ ከኑሮ ጋር እንዳለው አንድ ተለቀ ያለ ናይት ክለብስ እንገባ ብዙ ብር ካየ ናይ ብር በስቷል ብሎ ሞኒተር ሪፖርት የሚያስተካክለው ከሆነ አደጋ ነው ባይት እነዚህ ቁጥሮች ኳርተርሊ መለቀቅ አለባቸው ይሄ ራሱ ኳርተርሊ ሪፖርቶች ራሱ አሁን ቅርብ ጊዜ የተጀመረ ነገር ነው እና ብዙ ሰው ማያውቀው ነገር ስለሆነ ማንንም ቢቀመጥ አውቃለሁ ቢል የሚያውቀም የለም ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ የሆነ በጣም ማዛራ አይቻልም ወይ ነው አቶ በርግጠኝነት ማውቀው አይቻልም ዋናው የማውቀው እና ያለማውቁ ብቻ ሳይሆን አንድ ዳይሬክሽን እስጥ ነው ዋናው ኮንሰርን የሚያረጋል ከህዝቡ ኑሮ ጋር ምን ያህል ተጽኡን አለው በጥሩም በመጥፎ ለምሳሌ ኢንፍሌሽኑ ምናምን ነው አይደለም የሞኒተሪ ፖሊሲ ሁለት ነገሮች ላይ ያለ የኑሮ ውድነት እንግሊዝ በጀመረ እኮ አንድ ነገር ምን እንደሆነ ስናውቅ አይደለም ምን እንደማናረክና ምን እንደምናረክ ምን ነው ለምሳሌ ኢንፍሌሽን መጠነኛ የሆነ ጥሩ ነገሮች አሉ ተብሎ አሁን የጃፓን ኢኮኖሚ ውስጥ አዲሱ ተክላይ ሚኒስትር አቤስ ኢኮኖሚክ ይባላል 2% ታርጌት አድርጎ በጣም ሞቶ የነበረው የጃፓን ኢኮኖሚ ኦልሞስት 30 አመት ተኝቶ የነበረ ነገር ያነቃቃ ነው ያለው ባንሳሩ አውሮፓ ውስጥ ደግሞ ባጀት ከጂዲፒ 3% በላይ ዴፊሲት ሊኖር አይገባም ተብሎ ውጥረ ተደርጎ ስንት ሀገሮችን አደጋ ውስጥ እየከተተ ኢንፍሌሽን ፖሊሲ ነበራቸው እኛ ሀገር ግን እንደዚህ ያሉት ኑዋንሰስ ሊትንንሽ ልዩነቶችንም ፋይን ቲዩን ለማድረግ አቅም እውቀቱ የለም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንፍሌሽን ለመቆጣጠር ሞንተሪ ፖሊሲዎች የተለያየ ሰሩ የተሰሩ አሉ። ለምሳሌ ወደ ኢኮኖሚ የሚገባው መኒ ለመቆጣጠር ሪዘርቭ ሪኳየርመንት የሚባል ፖሊሲ ያለንኛ። 
ሪዘርቭ ሪኳየርመንት እያንዳንዱ ባንኮች ምን ያህል ብሔራዊ ባንክ ያስቀምጡ የሚል በፊት 5% ነበር ኢሚዲየትሊ 10% ሆነ ከዛ 15% ሆነ ዲስፓሪቲ ሆነ ይሄዳሉ እሱን ሼር አረጋለሁ ኖሮና ቢዝነስ እኛም እንግዲህ ለአዲስ ተቃላይ ሚኒስትር ለዶክተር አብይ አህመድና ለካቢኔያቸው መልካም ኞታችን እንገልጻለን እዚህ ድረስ መጣችሁ ሐሳብ ስለሰጣችሁ በጣም በተመልካቾች ይሄን በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ አይነት ውይይት እንግዲህ ለወደፊቱም እንቀጥራለን አይተን ደሞ እንዴት ሄዱ ስካውን ድረስ ምን ይመስላል የሚል ደሞ ትንሽ ቆየት ብለና ያውለን በጣም አመሰግናለሁ ኖሮና ቢዝነስ